I a veure això com ho posem, a veure, a veure... Ui! Ah, ostres, esteu aquí? Uh, M'heu enxampat uh, preparant aquí el set de... <laughs> per les notícies de Nintendo Hype, ja bé, podeu comprovar aquí amb nostres productes de Nintendo, com podeu comprovar aquí al darrere, doncs tenim tots els productes de Nintendo per començar les Nintendo Hype News d'avui! Bueno, com ja sabeu, aquest cap de setmana n'hem tingut Nintendo Hype News uh, aquí en el canal de Nintendo Hype, perquè és que m'ha sigut impossible poder gravar, impossible gravar. El dijous passat estava a punt de fer les notícies, però em falta, ens faltava info, ens faltava info, i ho vaig anar deixant, i és que després no he tingut temps. No hem tingut temps de fer les Nintendo Hype News del cap de setmana, però de tota aquesta setmana, de, són una part de la setmana, però sí que avui tornem amb força, eh, després d'aquest cap de setmana plegat de bastanta informació, després de tot el tema de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, i eh, tenim bastantes notícies a comentar. Primer de tot comentarem els que s'hi ha hagut els resultats del cap de setmana de tot el tema de, de les competicions de Nintendo Hype i dels diferents eventos que hem anat fent. Ja sabeu que cada setmana pues, juguem a la partida de Mario Kart els dimecres i la partida doncs, en qüestió va acabar eh, amb, amb l'equip que va guanyar que va ser l'equip vermell eh, per 627 punts a 305. Aquí està tot dir la diferència de, de nivell que va haver entre els dos equips aquesta setmana, ha sigut bastant criminal, i bueno, felicitar l'equip vermell aquesta setmana, doncs, a la, la partida amistosa que fem els dimecres, cada dimecres, a Nintendo Hype. Uh, Comentar-vos que aquesta setmana no hi haurà, en principi, a no ser que, surga, que organitzin altra gent, partida de Mario Kart. No n'hi haurà perquè farem tertúlia pre-3, de en aquí a, amb el grup de Nintendo Hype i per tant eh, veiem, creiem que no hi haurà partida si hi hagués partida la comentarem aquí a les Nintendo Hype News de, de demà o demà passat bueno, de demà, perquè demà passat ja és el dimecres o sigui que eh, estigueu atents aquest dimecres a la tatúlia pre-E3 d'aquest any 2018 aquí a Nintendo Hype a la web de Nintendo Hype Seu aquí en itenhep.ca, que teniu la web linkejada, bueno, linkejada no, que podeu veure aquí per eh, intentar se unir a la web. Bueno, també comentar eh, les partides competitives de Splatoon, del Team Splatoon eh, de Nintendo Hype. A la Copa de la Mid-Season Cup la cosa no va, va, no, va anar, no va anar bé, ens van eliminar a la primera partida amb els... Eh, amb els Invincibles, o sigui que felicitar a la, els Invincibles en aquest cas, això, tot això l'idea endarrenit, no? Però, bueno, um, no passa res, la primera copa que es va fer de l'equip de, de l'Splatoon competitiu, la primera que és competició de copa, i per tant només cal felicitar l'equip del Team Splatoon, sobretot per ja haver-se classificat per, aquest, per poder jugar aquesta copa, per poder hi participar. I també comentar que després del divendres va haver-hi partida competitiva de la Lliga, de la Link, eh, de la Link League, i que va, la Team Splatoon va aconseguir guanyar, la Team Splatoon de Nintendo Hype va aconseguir guanyar, i per tant tenim un ple de de 12 punts, de 12 possibles, o sigui, 4 victòries seguides del Team Splatoon competitiu a la Lliga Ingling i, per tant, una altra, una altra felicitació al Team Splatoon per aquesta, diguéssim, victòria en la Lliga que ens permet situar-nos primers empatats a punts amb els, amb els Dragons, els, Dra els Giant Dragons, ja sabeu, l'equip on està el Joey, per tant, també felicitar el Joey perquè van guanyar la seva partida Uh, competitiva a uh, la Lliga Ink League, per tant, de moment, dels dos destacats aquests dos equips, el nostre equip de Nintendo Hype i els dra uh, uh, Giant Dragons o algo que es diuen, o sigui, uh, felicitats a tots dos bueno, uh, Durant amb Splatoon, eh, aquests dies es va mostrar un tràiler, del nou tràiler, de lo que és l'expansió que hi ha hagut de, de Splatoon 2, i per tant, si ho voleu veure, ho trobareu tot això linkejat a la, a la web de Nintendo Hype, a l'apartat de notícies. I, eh, res, a veure, tenim un, aquest vídeo, és una mica, té un, un petit contingut de gameplay, i a veure, doncs, què tal... Això ja és endarrerit, ja sé que és tot això, això que comentaré és, és endarrerit, però és que no puc gravar abans, ho sento nois. Bueno, eh, també continuant amb la informació, eh, tenim, el, eh, tenim eh, l'eShop, una de les novetats, 
sobretot que podrem tenir a partir del 7 de juliol, és el joc Mushroom Wars 2, que és un joc que combina, és un joc d'estratègia, que combina personatges que són xampinyons, bolets, i que contra cavallers, tipus baboses, nimacs, etc, etc, en partides d'estratègia. És un joc d'estratègia que podeu veure a l'eShop, podeu trobar el trailer a l'eShop, i està disponible a partir del 7 de juliol. També comentar que Nintendo va registrar aquesta setmana passada la marca Indie Wall. Què és això de l'Indie Wall? Representa, segons tenim, podem veure, que d'aquesta manera amb l'apartat de l'Indie Wall Nintendo podrà fer una presentació o podrà englobar dins d'aquesta marca el que és tot els jocs de tema indies que aniran a sortir a Nintendo Switch i que per la tant, bueno, Nintendo en general, i que per tant ho podran englobar dins d'aquest conglomerat de jocs amb aquesta nomenclatura que es dirà Indie Wall. O sigui que això Nintendo ho ha registrat. També tenim una actualització que és la 1.5 del joc Pixel Alliance DX que afegirà 80 nous puzzles en el joc. O sigui que si teniu aquest joc, el Pixel Alliance, si no m'equivoco com es diu el joc, afegirà 80 nous puzzles en el joc, per tant és una bona expansió. Tota aquesta informació que anem donant ho trobareu linkejada a la web, o sigui, si voleu tenir tota la informació extensa, més acurada, et podreu trobar a la web de Nintenhype. Per tant, estigueu atents a la web de Nintenhype. Gematsu també va donar l'altra d'aquesta setmana passada nous detalls sobre el joc Little Dragons Café, que és un joc de gestió de cafeteries, i a part combina el tema dels dracs i tal. Si us interessa aquest tipus de jocs, doncs s'estrenarà al Japó el 30 d'agost i durant l'estiu a la resta dels territoris. Per tant, en principi, si surt el 30 d'agost, la resta de territoris a l'estiu serà al setembre. O sigui que, més o menys, no ens equivocarem gaire d'aquests dos períodes, d'aquests dos mesos de l'any. Diria jo si realment la informació aquesta que tenim és certa, certa, certa d'aquest llançament al 30 d'agost. Per tant, estigueu atents si us agrada aquesta temàtica. Sega també va mostrar aquesta setmana passada un nou tràiler del seu nou títol RPG que es pot estudiar per Nintendo Switch que és el Shining Resonant Refrain que sortirà el pròxim mes de juliol a Nintendo Switch, sortirà a mitjans de juliol aquest Shining Resonant Refrain que si us interessa el joc i tal podeu veure aquest nou tràiler linkejat també a la web de Nintendo Hub a l'apartat de notícies del divendres em sembla que és o sigui, si esteu atents a la web o al dijous Notícies del dijous o divendres. Tu veus que l'han casat el tràiler aquest del Shining Resonance, que a mi personalment és un joc que em crida l'atenció. Falta veure si m'ho compraria o no, no? Però almenys a mi em crida l'atenció, com a mínim. També tenim un nou tràiler de l'East 8, Lecrimosa of Dana, que és el nou títol de RPG que també ha sortit a finals d'aquest mes, que sortirà el 29 de juny per Nintendo Switch i que té molt bona pinta. Ja havia sortit amb altres plataformes, havia sortit per Play 4 i PC Vita, per tant, si teniu aquestes dues plataformes, podeu mirar, bueno, sabeu ja com pot funcionar, si voleu veure alguna coseta del joc, doncs sapigueu que també hi ha la web de Nintendo, podeu trobar el tràiler en qüestió si us interessa l'East 8, la crema sobretana, que pel que he anat llegint de comentaris i tot això, el joc no està malament, per tant, si us agrada els JRPGs, perquè sapigueu que el 29 de juny teniu una cita amb aquest la crema sobretana. En principi no estarà traduït, és un inconvenient, que estarà en anglès, o sigui que tocarà practicar en anglès. També tenim molt bona notícia, també tenim una molt bona notícia, i és que segons un desenvolupador de DA, EA Sports estaria treballant amb un port del FIFA 19 per Nintendo Switch, per tant ja podríem quasi ben mig confirmar que el... o tenim port del FIFA 2019 a Nintendo Switch, a falta de confirmació oficial, suposo que durant l'E3 que es confirmarà tot això, que ja hi ha indicis, filtracions i tot això, que sí que ja ha sortit el FIFA 19 a Nintendo Switch, igual com l'NBA 2K19, i diversos jocs que ja anem comentant com el Fortnite, etc. Tenim una sèrie de jocs que sí que hi ha les filtracions, moltes filtracions apuntant cap a aquests títols i per tant no podem assegurar però sí que podem tenir una idea molt clara que aquests jocs acabaran sortint a Nintendo Switch. 
También el próximo día 14 de junio, por tanto, esta semana que viene, tendremos el, el título de Socks and Slamers, que es un juego indie de fútbol en gráficos tipo Minecraft, por un preu de 9,99. Si os interesa que yo lo pueda ver um, imágenes y todo, tot, uh, el link ya en la web de Nitehep. Por que os recordo mucho, pero es que es muy importante la web en este aspecto para toda la información detallada del juego, pues tenerlo allá a mano. Um, también Tencent ha, ha abierto una operación de, de beta de la Arena of Valor, pero la beta es para beta privada, eh? de la Arena of Valor para Nintendo Switch, ya sabeu aquel... Eh, el... Aquel el MOBA de Tencent, hostia, es que ahora no en sortia el, la categoría del juego, es que tiene te guasa, eh? tiene guasa. Entonces, eh, tenía una nueva beta obert, eh, beta tancada, Uh, durante un periodo entonces que uh, primero que pueden tener más info a la web de Nintendo no sé el periodo de bien bien exacto pues se que no ver qué periodo de prueba de beta tancada y bueno es continuar con la información que estaba un comentando de estos días también uh, limited run ya sabemos que la compañía especializada en ediciones limitadas de videojuegos uh, ha confirmado que también se será la aventura Best of Lothing en formato físico en Nintendo Switch y que propiamente durarán más detalles sobre esta edición de Best of Lothing y por tanto aquí en Nintendo Hub estaremos atentos y cuando se peguen más detalles os los diremos y os los compartiremos en todos vosotros. También eh, el juego Shindei, Shindei Nai eh, de Eric Itami eh, es aquel juego que bueno, va a surgir a Japón, va a ser bastante polémica porque representaba que había de hacer el papel de una tribu para, de una tribu que hacía pues, eh, cosas para adultos ¿no? y que se que esta idea ha calado bastante y eh, América ya está disponible también en la Seve Shop. Eh, ha cambiado el nombre del juego a Estados Unidos que es diu uh, Poor Electric Love, What Do You Want uh, que si os interesa este tipo de juego podéis encontrar un petit trailer uh, aquí a la web de Nintendo Hype es un indie como un otro pero bueno, si siempre son bienvenidos que con mis títulos mejor y si os interesa este tipo de juegos pues endavant lo tenéis de momento a la shop americana falta ver a la europea si la arriben a traer o no bueno, es también hemos de anunciar pues, que hay una entrada de mantenimiento el próximo día 5 de junio de 3 de la matinada a 6 de la matí a online de Nintendo Switch. También a la resta de las uh, uh, tres consolas uh, durante el día 5 de junio uh, de 6 de la matí a las 11 de la matí el online de Minecraft estará de mantenimiento. Por tanto, habrán de estar uh, al cas de estas tasas de mantenimiento. Podeu trobar todas las horas en uh, concreción al web de Nintendo Hub. Ya os sabeu, todo eso. Por otra banda, también es lo que hemos comentado antes, que tenemos, confirma, eh, tenemos un rumor bastante interesante que Fortnite debería estar registrado para Nintendo Switch. Eh, la noticia proviene de un sistema de clasificación de elementos audiovisuales de Corea del Sur y teóricamente se presentará durante la ley 3 de 2018. Por tanto, es lo que decíamos antes. Eh, Habrá de estar atentos a todo esto que se ha comentado de Fortnite. Que creo que si surta Nintendo 6 puede ser un gran afegit a la consola de Nintendo. Aparte de todo esto, Nintendo y Hall Laboratory, the Laboratory han confirmado finalmente que Dark Meta Knight será un de los personajes que forma parte de la categoría de Mix and Somni de Kirby Stars Ali, uh, Alice, ya sabeu, el nuevo juego de Kirby que surtirá para, para Nintendo Switch. Y uh, que ya sabía, uh, ya sabía que uh, qué personaje se había anunciado, se había dicho alguna cosa la semana anterior, por tanto, que la semana pasada o no, la otra se había anunciado ya que había algún rumor sobre qué personaje uh, uh, en el Kirby. Y por tanto, poco a poco se van cumplir todas las filtraciones que fueron las semanas, van dejando las determinaciones del juego. También en Nintendo Europa ha rebut una que recompensas, 6 fondos de pantalla dance para celebrar su primer aniversario, un tema de Animal Crossing para Nintendo 3DS y un seguido de descuentos para juegos digitales para 3DS y Wii U. Toda la información la trobeu de trobar a la web de Nintendo Hype, por tanto, ya sabeu, consulteu la web de Nintendo Hype para tener más información de todo esto. Posem a toca la colección de las news, ya ja que las Lane Back from Hell arribarán a Nintendo Switch a finales de mes de junio, pero durante el juliol, la Signature Edition Games ha mostrado una edición especial que por 40 euros, sin despesas de enviamiento incluidas, incluirá el juego, un CD en la banda sonora, 
una pua de guitarra i una caixa exterior amb la firma digital dels desenvolupadors. La podeu, trobar, la podeu reservar a la, amb un enllaç que trobeu en la notícia en relació, que és la notícia del dia 1 uh, de la web de Nathan High. Per tant, si us interessa la col·lecció, podeu veure inclús una imatge en detall de, 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 de dita col·lecció de la Slime Back, of, uh, Back of From Hell, que si us interessa, pues, que sapigueu que hi ha aquesta opció de tenir l'edició especial per 40 euros sense despeses de sense despeses d'enviament eh, que amb un enllaç que trobeu en la web, en l'apartat de notícies d'aquest d'aquest blog. També el portal Famitsu ha posat una mica d'ordre sobre respecte a les especulacions que s'estan fent respecte a les funcionalitats en línia de Pokémon Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Suposadament tindrà batalles i intercanvis online, però que requerirà subscripció a Nintendo Switch online. Però no tindrà ni GTS, ni Battle Spot, ni intercanvi prodigiós. A Cerebi trobareu més informació al respecte. Um, s'havia rumorejat molt, s'havia comentat molt aquest tema. I sí que hi haurà en principi batalles, però el canviant tot el sistema del que hi havia de GTS i tal. Cada cert temps això Pokémon ho fa, canvia tot el sistema del seu online i en aquest cas suposo que encara amb més raó perquè diguéssim és una branca diferent de les, de, de la, dels jocs principals i que en cert temps renova tot el seu sistema online, canvia els i canvia el nom i tal per tant, eh, si això és veritat, tenim bona notícia que tindrem batalles i intercanvis online o sigui que tranquils tothom que no estigués convençut d'això que en principi tot això ho tindrem també, també finalment tenim unes confirmacions menors però no menys importants com el Drawful, uh, Drawful 2, la segona part d'aquest artístic joc, multijugador de Jackbox Games, arribarà a la consola de Nintendo, de Nintendo durant el juny a través de l'eShop, però no s'ha concretat res més, per tant, si, us, uh, si veu jugar el Drawful 1, si veieu que el Drawful 2 sortirà uh, aquest mes de juny a l'eShop de Nintendo Switch. Uh, per altra banda, Legendary Fishing, com ha uh, ocorregut amb Fortnite, ha aparegut llistat per Nintendo Switch a Corea del Sud. Un altre títol que també arribarà a Switch serà el Camaleon Run Deluxe, Deluxe que ho farà durant el dia 14 de juny en format digital. I finalment s'ha compartit que Kero Blaster arribarà a l'eShop durant una data determinada, eh, indeterminada d'aquest any. Per tant, estigueu atents a tots aquests jocs que també anem anunciant cosetes, doncs... Eh, doncs aquí a Nintendo Hype. I penseu que també ja tenim disponible a Nintendo Switch el joc Fallen Legion Rise, of, Rise to Glory a l'eShop de la consola. També ja el podeu trobar en format físic i en edició, no sé si també hi ha la edició col·leccionista, que és bastant, bastant interessant. És un joc tipus... Um, com es deia aquell... És un tipus de JRPG així horitzontal i que són les batalles que anem fent podrem anar canviant el signe de la batalla amb uns potenciadors que anem desbloquejant mentre acabem una batalla i anem a la següent i anem fent així i que també sapigueu que el nostre company Ranjat va actualitzar la llista de llançaments a la web per tant si voleu estar atents a llançaments de la web doncs eh, en Ranjat s'ha ocupat de tota l'actualització de dades i tal dels llançaments de Nintendo High bueno, de, de Nintendo Switch en aquest cas i de Nintendo High en concret i, per me, i també comentar que aquests dies hem tingut diverses diverses anàlisis a la web per exemple tenim l'anàlisi del Sonic Mania fet per el nostre company Rockstar que podeu veure a la web també tenim l'anàlisi retro de, fet per en Tyler del Dr. Franken, eh, Frankenstein de la Game Boy eh, del Dr. Franken, perdó Frankenstein no, Dr. Franken que és un joc que va sortir per la, en aquest cas l'edició de la Game Boy de la primera Game Boy, per tant si us interessa aquest tipus d'anàlisis doncs que si pigueu també en tenim a la web i també tenim eh, avui mateix eh, dia 4 de juny tenim les primeres impressions de Lissi, un joc indie que està a l'eShop i que també ha fet les seves primeres impressions el nostre company Rockstar, és un joc d'acció així ens... Eh, un scroll lateral i que té realment molt bona pinta a mi aquest joc el vaig veure uh, l'anunci i em va semblar bastant bastant bo vale um, i per acabar, que em falten encara més notícies que tenim al anar tan endarrerit de dies <ríe> anem una mica justos de temps o sigui que, bueno, anem mirant a veure les notícies del, aquestes notícies darreres a veure què tenim um, fa uns dies que us parlàvem d'una aventura aquí que està anomenada My Girlfriend is a Mermaid que necessitava 12.000 dòlars per aconseguir el finançament base necessari per sortir Nintendo Switch. Doncs bé, pel que es veu ja ho ha aconseguit, pel que es confirma el finançament a la consola híbrida. 
Tot i que no tinc en data concreta, hem de saber que aquest kit starter ha aconseguit la finançació adequada per portar aquest títol en el nostre Nintendo Switch. Per tant, estigueu atents a aquest títol i a veure quina qualitat tindrà finalment. Pot veure, dins de la seva línia de comandaments Pro Controller per Nintendo Switch, el proper 29 de juny traurà un nou disseny específic amb detalls de Crash Bandicoot. Per tant, si us agrada aquest personatge de de videojocs, Crash, doncs sapigueu que tindreu un mando personalitzat de temàtica de Crash. Per tant, estigueu atents si us agrada Crash. I si voleu veure el mando en qüestió, el teniu petitó aquí, o el trobareu linkejat, el trobareu a la web de Nintendo Hype a la notícia del dia 2 de juny, doncs amb l'aspecte d'aquest comandament que per cert és bastant maco. L'únic que passa és que s'assembla bastant a aquests mandos genèrics, que és el que està passant de Nintendo Switch. Per tant, si us agrada el personatge de cas, sapigueu que teniu tot això. Que teniu tot aquest comandament que si us agrada. Jo crec que és molt maco, és un mando preciós, a mi m'agrada molt el disseny i el color i tal, ha estat molt encertat. A mi personalment m'agrada. També ens arriba la notícia que el Super Dodgeball Beats, joc de Final Boss Games, desenvolupadors de Vesta, està sent desenvolupat i arribarà a Nintendo Switch. Tot i que no tenim més informació al respecte, se sap que arribarà durant el tercer trimestre d'aquest any. Si tot va bé segons el que tenim planejat. Per tant, tenim un nou títol, el Super Dodgeball Beats, que sortirà a Nintendo Switch, que són els que han fet el Vesta, que tenim una anàlisi a la web de Nintendo Hype del Vesta, per si us interessa veure el joc en qüestió. Una altra vegada el Japó es beneficia dels llançaments dels jocs en format especial. Recordeu que l'altre dia comentàvem que Amèrica va rebre una edició especial de Mega Man 11 per a Switch, que inclourà l'Amiibo, l'acompanyarà una guia, un pòster, un quadern de notes, un clover d'aniversari del personatge, una guardiola, una caixa de col·leccionista i un set de postals. Per tant, és una edició bastant completa, eh? Per 120 dòlars, eh, tot això. Aquí té una imatge de la qüestió, encara que no se sap el disseny final dels elements. És una edició completíssima, eh, del Mega Man 11. Mega Man 11 té un aspecte brutal, brutal. Senzillament torna a agafar les rendes... les rendes Cancom de la franquícia i realment creu que... crec que estan fent un bon títol. Veurem finalment el el resultat final del joc, però té molt bona pinta. I anem per rumors del dia, del dia 2, eh, això? El primer que ens arriba de la mà de la cadena de videojocs americana GameStop és que ha registrat 10 nou SKUs o codis de joc d'aventures per Nintendo Switch. A part de tots aquests 10, teníem 18 anteriors, per tant, ens hem agafat un total de 28 jocs de SKUs que hauran de sortir durant aquest any o en dates posteriors per Nintendo Switch de moment. Se n'ha d'estar alerta, però al final que acabi sortint tot això també ve relacionat a l'època aquesta de l'E3, o sigui que suposo que molts d'aquests SKU seran de jocs que sortiran a l'E3. I el segon rumor del dia 2 va ser de famosos dataminers. Un usuari anomenat Mark Sally ha investigat el codi font de l'última actualització del videojoc Paladins i a part de descobrir la imatge dels joycons de Nintendo Switch ha pogut observar com en algunes transaccions o elements de personalitzar el personatge o que eren un equipament nou i predomina la paraula eShop o Nintendo Account. Per tant, gràcies a això podem deduir, podem començar a ensumar-nos-a que Paladins, que és un altre dels jocs que he comentat, que hi havia diversos que diversos rumors apuntaven que podrien sortir a l'E3, Paladins seria un dels jocs que també podria sortir a Nintendo Switch, ja que no surt l'Overwatch, que sortia el Paladins. I que és una comunitat que a Nintendo Switch jo crec que li pot anar molt bé tenir un joc com Paladins o Overwatch, en aquest cas, en el seu catàleg. És una manera d'ampliar ventall de jocs i tal, i de públic, respectivament, dins la consola de Nintendo Switch. I nois, ara sí, acabem les Nintendo Hype News d'avui. Han sigut una mica caòtiques aquestes Nintendo Hype News d'avui, perquè han sigut diversos dies, ho hem hagut d'ajuntar tot, tampoc tinc molt temps per gravar, i hem intentat fer-ho el millor possible. I res, nois, emplaçar-vos a que aneu a seguir les Nintendo Hype News per aquí a YouTube, i recordar-vos sempre que totes aquestes informacions que anem donant en aquests vídeos de YouTube de les Nintendo Hype News ho trobareu amb molt més detall a la web que teniu linkejada aquí, bueno, que teniu linkejada en la descripció del vídeo i que podeu veure aquí l'URL, aquí, aquí, no podeu clicar-hi, no?, però podeu veure 
doncs, la direcció de la web de Nintendo Hype. I per la meva part seria tot. Intentaré acabar de muntar tot l'estant aquest de Nintendo per fer els Nintendo, les Nintendo News aquí, que m'heu enxampat just quan estava tocant tot això. I passar-vos, doncs, a que estigueu atents al canal de YouTube. Eh, I per la meva part, nois, això seria tot per avui. Eh, sé que us he fet un tostón de tres parells de, de, de nassos, però hi havia molta fitxa per comentar. I recordar-vos que aquest dimecres tenim tertúlies ja aquesta setmana, eh, no sé si en farem més d'una o això, tenim tertúlies pre-E3, per tant, estigueu atents en el, el canal de YouTube i a la web de Nintendo Hype que trobareu totes les tertúlies que anem fent aquí en el, en el canal. I nois, també recordar-vos que la setmana que ve també farem directes, intentarem fer tots els directes que puguem de l'E3 de, d'aquest any, d'aquest any 2018, que ja ho tenim a la cantonada, i a veure què ens presenta Nintendo durant aquest E3. I ara si no, és aquest que, que em despedeixo i perdureu per tota la, tota la llosa que us he ficat. I... Sobretot agrair eh, especialment a tot l'equip de redactors de Nintendo Hype que feu possible que aquestes news en vídeo puguin ser possibles per part d'un servidor perquè sense vosaltres això no seria possible. I així que nois, ja ens despedeixo, ens veiem en els pròxims vídeos i disfruteu de Nintendo. Fins a la pròxima, nois!